สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการแสงสองธรรมค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกๆวันเสาร์20นาฬิกา30นาที1ชั่วโมงเต็มทางช่อง MV Variety Channel จะได้สนทนาธรรมกับดรแม่ชีทศพรเทวามทักธรรมและดิฉันทวันพัฒนาสานันทศิริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะจะเห็นได้ว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ชมเนี่ยส่ง SMS กันเข้ามาเยอะทุกคนก็มีอยู่ SMS หนึ่งที่พิธีกรเห็นแล้วรู้สึกเป็นเป็นเป็นเป็นคำถามที่น่าสนใจคือถามว่าทําไมเวลาคนเราเนี่ยชอบสาบานพูดสาบานแต่สาบานแบบส่งส่งไปเพื่อเอาตัวรอดอะคะ่ะอ,อย่างเงี้ยส่งผลยังไงบ้างคะคุณแม่ส่งผลมาว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขามีสัจจะค่ะเขาถ้าสาบานรักกันเป็นพี่เป็นน้องก็จะจะตามสัจจะนั้นค่ะแต่คนสมัยนี้ก็ไม่เชื่อก็แบบสาบานก็ได้สาบานก็ได้แต่ไม่เข้าใจคําว่าสาบานพูดแบบเอาขอไปขอไปทีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นวจีกรรมนะคะเป็นวจีกรรมเพราะว่ากรรมสามอย่างในพระพุทธศาสนากรรมที่มากที่สุดค่ะคือวจีกรรมมันคือคําพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคํามั่นสัญญาว่าพิธีกรกับแม่ชีจะรักกันจนวันตายอะไรอย่างเงี้ยค,คือคำคำเหล่านี้มันเป็นสัญญาไม่เที่ยงค่ะเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรมันจะทําให้เราต้องแยกจากกันเพราะว่าความจริงในความจริงในชีวิตเลยนะคะความจริงที่เป็นความจริงของชีวิตจริงๆคือความตายค่ะแต่ว่าการมีชีวิตอยู่แล้วหลอกกันเนี่ยหลอกกันว่าเลยฉันจะอยู่กับเธอจนตายนะเป็นเป็นคําที่แบบว่าไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะว่าวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสัญญาไว้เราจะทําได้หรือเปล่าอืมอย่างนี้ต้องบอกว่าพูดสิ่งใดต้องรับชอบทุกคําพูดต้องรับผิดชอบทุกคําพูดแล้วอย่างนี้บางทีบางคนพูดแบบว่าให้น่าเชื่อถืออะแล้วบางทีเราก็เชื่อแต่จริงๆแล้วเขาทําไม่ได้อย่างนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันอืมคือคือไม่ว่าจะพูดอะไรไปคุณแม่ลองแบบว่ามียกตัวอย่างหรือเคสมีเคสไหนที่แบบน่าสนใจจะได้แบบอธิบายให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังไหมคะมีมีมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยสาบานกันจะรักกันจนวันตายอ่ะจะรักกันจนวันตายแล้วก็มาวันหนึ่งเนี่ยสามีไปทํางานค่ะแล้วก็ไปพบคนในที่ทํางานค่ะที่เข้ามาทํางานใหม่พอเห็นแล้วก็รู้สึกถูกตาถูกใจกันก็คนที่เข้ามาทํางานใหม่ก็เล่าความทุกข์ให้ฟังว่าครอบครัวมีปัญหาค่ะเพราะว่าสามีนอกใจตอนนี้สามีก็ไม่ค่อยกลับบ้านไม่ค่อยอะไรคนผู้ชายคนที่สาบานไว้กับเมียว่าจะไม่นอกใจจะอยู่กันจนตายเนี่ยก็คุยกันทุกวันอะความใกล้ชิดที่มันคุยกันทุกวันก็เกิดเห็นอกเห็นใจกันค่ะแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไปมีอะไรกันค่ะพอไปมีอะไรกันมาความเปลี่ยนแปลงทางบ้านมันก็เปลี่ยนไปความความเปลี่ยนแปลงทางบ้านมันก็เปลี่ยนไปเคยเคยแบบว่าพูดดีกับภรรยาก็ก็พูดไม่ดีก้าวราวขึ้นเออแล้วก็แบบว่าเอ่อเวลาเวลาที่กลับบ้านไม่ตรงตามเวลาก็ต้องโกหกค่ะคือคือทุกอย่างมันมันมันถอยไปหมดอ่ะมันเสื่อมไปหมดเพราะว่าเพราะว่าคํามั่นสัญญาที่เราให้ไว้มันไม่เป็นความจริงถามว่าเอาเรื่องเรื่องเรื่องของคนคู่นี้มาพูดเรื่องอะไรจะพูดให้ฟังว่าเมื่อเมื่อมันมีกรรมที่มันผิดไปแล้วเนี่ยมันทําให้ผิดอีกหลายหลายอย่างอจะผิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็ผิดศีลผิดธรรมกันไปหลายๆเรื่องค่ะก็ในในพระพุทธศาสนาสอนนะคะว่าเอศีลห้าข้อเนี่ยเป็นสมบัติของมนุษย์ค่ะแล้วแล้วถามว่าเมื่อเมื่อเป็นสมบัติของมนุษย์แล้วทำไมมนุษย์ถึงไม่ถือไว้เพราะเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจในศีลห้าไม่ได้ทําความเข้าใจไม่ได้ทําความเข้าใจในศีลห้าก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ในศีลห้าข้อเนี่ยค่ะแต่ว่าด้วยด้วยความไม่รู้ของเราบางทีเราก็พูดเล่นทั้งวันบางทีก็ไม่ชีก็เห็นนะคะคนด่าทั้งวันค่ะด่าทั้งวันไม่รู้โกรธอะไรมาลมพัดก็ด่าฝนตกก็ด่าคือคือไม่ไม่มีความสุขคือทําร้ายตัวเองทั้งวันด้วยด้วยด้วยความคิดที่เป็นกรรมอืแต่นี้ถ้าถามว่าคําสาบานเป็นผลไหมพาไปสาบานกันที่แบบว่าหลวงพ่อวัดพระแก้วคนที่ไปสาบานนะไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกค่ะแต่สิ่งที่เราไปสาบานอะศ
ทํางานประกอบอาชีพทําอย่างไรให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองคะทํางานประกอบอาชีพทําไงให้ค้าขายรุ่งเรืองก็ต้องพูดดีอะค่ะเกี่ยวกับคําพูดอีกเช่นกันใช่ต้องพูดดีต้องคิดดีต้องทําดีแล้วก็ไม่ขี่ไปซื้อซื้อ,อผลไม้ค่ะด้วยความด้วยความที่ว่าไม่ขี่เป็นเป็นไม่ขี่ไม่ขี่คิดว่าเขาคงไม่หลอกค่ะเพราะคงไม่หลอกไปซื้อผลไม้มาผลไม้มันทานได้ไม่ขี่ลูกเองอืนอกนั้นมันก็กลายเป็นของเสียทั้งหมดอ่ะค่ะคือคือซื้อเงาะเงาะก็แบบว่าเน่าไปครึ่งถุงซื้อซื้อผลไม้ที่ที่ที่เขาแกะมาแล้วข้างข้างหน้าเนี่ยเขาสิวไว้เรียบร้อยสวยงามแต่ด้านล่างเน่าอ่ะอไม่ถือว่าถ้าทําอย่างนี้มันก็ไม่ก้าวหน้าต่อให้ขายดียังไงก็ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บเพราะว่าไม่ได้ซื้อสัตว์กับอาชีพค่ะอืมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะค้าขายก็ต้องซื้อตรงตรวจตาให้ดีกับกับผู้บริโภคอย่าเอาเปรียบใช่ค่ะนั้นอย่างนี้นี่ก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงออกงานกระถิ่นอยากให้คุณแม่ช่วยอธิบายถึงกับประเพณีกระถิ่นหน่อยแล้วว่าเราควรจะไปวัดยังไงทําบุญอะไรอย่างไรอะคะ่ะที่จริงเรื่องกระถิ่นเนี่ยตั้งแต่คัดสมัยพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าได้ได้บัญญัติไว้เมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเสด็จโสดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงเนี่ยก็ก็คือให้มาพระมารดาลงมาฟังเทศของพุทธเจ้าเมื่อเมื่อเมื่อเทศเสร็จแล้วก็ลงมาที่โลกมนุษย์แล้วก็มาถึงพิธีที่จะต้องทอดกระถิ่นกระถิ่นเนี่ยหมายกระถิ่นคําว่ากระถิ่นหมายความว่าภาพผืนหนึ่งมาต่อกันให้เสร็จในวันเดียวนี่คือความหมายของคําว่ากระถิ่นครับความหมายของคําว่ากระถิ่นคือทายกจะนําผ้ามาถวายกับพระพระพุทธเจ้าต้องการให้พระสงฆ์ทุกทุกรูปอ่ะมีความสามัคคีกันมีความสามัคคีกันก็ช่วยกันเย็บผ้าให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นก็ก็ก็จะแบบว่าให้การกระถิ่นให้การกระถิ่นหมายความว่าเอมีตัวแทนพระรูปหนึ่งเป็นคนพูดว่าต้องการให้พระรูปนี้เป็นผู้ครองพระกระถิ่นพระพิสุกเห็นยอมเห็นดีด้วยเอ่อยินยอมหรือไม่ค่ะถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ไม่ไม่ยินยอมก็ขอให้อานัตสัญญาณค่ะแต่ว่าถ้าถ้าพร้อมใจให้พระรูปนี้เอ่อได้รับการการการ,การกระถิ่นก็ขอให้สาธุพร้อมพร้อมกันเราจะไม่ค่อยเห็นคนขัดแย้งเรื่องกันค่ะเราจะไม่เห็นพระสงฆ์ขัดแย้งเพราะว่าพระสงฆ์จะแบบว่าสาธุพร้อมกันค่ะแล้วพระรูปที่เอ่อได้ของพระเนี่ยมันก็จะมีเอ่อในสมัยนี้มันก็จะมีบริวารกระถินมีบริวารกระถินเป็นข้าวเป็นอาหารเป็นนั้นผ้าตาจีวรก็จะได้เปลี่ยนกันคือคือจะได้เปลี่ยนผ้าเนาะตลอดสามเดือนที่ปฏิบัติรักษาศีลปฏิบัติทํากิจของสงฆ์สิบอย่างนะแม่อยู่ใกล้ไม่อยู่ใกล้เลยทําให้แม่เข้าใจว่าอ๋อนี่นี่พอถึงปีหนึ่งเมื่อมีญาติโยมมาทอดกระถินแล้วหลังจากที่ญาติโยมทอดกระถินเสร็จแม่ต้องขึ้นเขาอะต้องขึ้นเขาปฏิบัติเจริญกรรมฐานเก้าวันพร้อมหลวงพ่อแล้วพร้อมทุกคนในวัดต้องทําเช่นนั้นก็ก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อตลอดตลอดสามเดือนเนี่ยมีญาติโยมถวายปัจจัยถวายอาหารถวายอะไรมาทั้งหมดคือเราจะต้องนั่งเจริญกรรมฐานให้ญาติโยมเหล่านั้นได้อานิสงส์ของกระถิ่นนี่นี่เรื่องของการทอดกระถิ่นต้องมีเข้าคอร์สนั่งกรรมฐานด้วยเก้าวันใช่อันนี้จะมีตอนช่วงไหนยังไงคะคุณแม่เออบางบางท่านก็คิดว่าเป็นการปริวาสเนาะเป็นปริวาสแต่ว่าความจริงแล้วอนุโมทนากระถินให้คนที่คือดูแลอุปถัมภ์อุปถากเขาส่งในสามเดือนเนี่ยให้มีส่วนในการได้เจริญกรรมฐานอขอให้ได้ได้บุญในการเจริญกรรมฐานเก้าวันนี้ค่ะและอย่างถ้าเราอย่างเป็นชาวพุทธอย่างเงี้ยค่ะช่วงกระถินเนี่ยเราไปทําบุญอย่างเคยคุณแม่เคยเคยเคยได้พูดถึงเคสเกี่ยวกับการใส่ใส่ซองทําบุญทำเงินเนี่ยค่ะอยากให้คุณแม่ช่วยย้ำอีกทีเพราะว่าสัปดาห์ก่อนๆอ,อาจจะไม่ได้มีท่านผู้ชมได้ชมอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบไม่รู้คือคือมีมีญาติโยมที่แบบว่าเป็นสะพานบุญให้วัดต่างๆนะนะคะค่ะก็มีความทุกข์มีความทุกข์มหาไม่ชีเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ชีมีมีมีบุญที่ญาติโยมไว้ใจมาถามค่ะถามว่าทําไมแบบว่าเคยมีเงินทองล้นมือแต่ว่าอยู่ๆมาไม่กี่ปีเนี่ยเง
ค่ะถ้าแจกไม่หมดก็ส่งคืนวัดไปนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นเป็นตาของวัดเนี่ยบางทีเราหยิบไปใช้ค่ะคือคือบางทีเราเอาซองไปใช้บางทีเราเอาคือคือคือแค่แค่เขียนหลังแค่เขียนหลังกระดาษอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีตาวัดอยู่ถ้าถ้าทางวัดเนี่ยอมอบมอบสองให้พิธีกรใบหนึ่งมีมีมีการที่เชิญชวนให้ญาติโยนทำบุญมีกรรมการท่านนี้ท่านนี้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ที่มันจะเป็นอะไรคือเอาซองมาสิบซองแล้วแจกหมดแล้วสิบซองมีอีกคนนึงบอกว่าต้องการทำบุญหนึ่งร้อยบาทแต่ว่ามีแบงค์พันตอนนี้ถ้ามีแบงค์พันทุกคนที่แจกซองแรกที่ตรงอื่นนะคะอย่าเอาเงินในซองที่เขาทำบุญเนี่ยมาแลกถ้าเขาจะทำบุญพันหนึ่งให้ให้คนที่อยากทำบุญนะไปแลกเลยไปแลกที่อื่นไม่แลกในซองนี้นะคะซองนี้จะเอาออกแลกได้ต่อเมื่อถึงวัดแล้วเท่านั้นอยู่ในเขตอภัยทานอยู่ในเขตอภัยทานแล้วแล้วแล้วก็มีอีกนะคะโยมก็แบบว่าอุ้ยแล้วหนูเอาออกจากซองแล้วหนูก็ไปเข้าธนาคารหนูก็อธิษฐานสิคะหนูก็อธิษฐานว่าหนูเป็นสะพานบุญหนูหนูทําบุญที่เอเชียงใหม่นะท่อเกษตรที่เชียงใหม่ขอบุญที่ญาติโยมอธิษฐานมาเนี่ยให้ญาติโยมมีเงินเหมือนกับธนาคารเพราะผ่านธนาคารไปค,คนคนที่เป็นสะพานบุญสามารถพูดได้แล้วซองซองที่แกะออกมาแล้วไม่ต้องเอาไว้ที่บ้านเราส่งกลับไปที่วัดส่งกลับที่วัดส่งกลับไปที่วัดคือคือทุกคนคิดแทนนะกลัวว่าซองมันจะไปตกหล่นเงินมันจะไปไม่ถึงวัดอะไรต่ออะไรคือคือคิดเยอะไปค่ะถ้าอยากรวบรวมตรงนี้ก็พยายามอย่าเอาเงินที่อยู่ในซองเพราะเพราะว่ามีญาติโยมที่มาถามแม่ชีแม่ชีบอกเลยว่ามันมีซองตกค้างตั้งแต่พศสิบเจ็ดไม่ได้ส่งอะค่ะค่ะคือคือรับซองมาทั้งหมดห้าสิบซองแจกไปประมาณสี่ซองอแล้วเหลือแล้วยังเหลืออีกสี่สิบหกซองยังอยู่แล้วแล้วก็ไอ้สี่ซองที่เขาถวายไว้ก็ยังไม่ไปถึงวัดมันกลายเป็นว่าไปตกค้างอยู่ที่โยมค่ะมาดีฐานไปตกค้างถามว่าเงินในในซองเยอะว่าไม่เยอะค่ะซองละร้อยแต่มันมาเป็นมันมาเป็นกรรมว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรมันเหมือนกับคนมาบอกว่าจะซื้อที่เราแล้ววันนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมีคนมาซื้อที่จะได้ได้ยินแต่ข่าวดีแต่พอถึงเวลาแล้วมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่แบบที่เขาพูดอะค่ะเพราะว่าติดค้างเรื่องสองอาทิตย์จนก็จะติดขัดส่งผลมาด้วยคือมันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเนอะแม่อยากจะบอกอย่างนั้นต้องบอกว่าละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะใช่แม่จะต้องบอกแบบนั้นว่าต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเนเราเรากําลังบรรยายทำท่ามกลางการสื่อสารของของโทรทัศน์เนี่ยคนดูประมาณล้านอัตรีทั้งสองล้านคนคในสองในสองล้านคนไม่ชีเชื่อว่าทุกคนมีกรรมแบบนี้นะประมาณล้านคนพิธีกรเคยได้ซองค่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจคือใส่ไปแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้บ้านแล้วตอนนี้หายไปไหนเราก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีอะค่ะอ๋อไม่มีไม่มีอยู่ในบ้านเราแล้วก็ไม่เป็นไรช่วงที่หนูเป็นสะพานบนหนูรู้สึกไหมล่ะว่าหนูมุนหงิดมีบ้างค่ะลำคาญใจใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแรงบุญที่เขาอธิษฐานมามาตกค้างบ้านเราอ๋อค่ะงั้นอย่างนี้หลังจากนี้เนี่ยอย่างกระถิ่นหน้าที่ถึงเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรอะคะถ้าเกิดจะไปแก้ไขหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรที่ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมรายการเครียดคือทําอะไรที่มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรถ้าอะไรที่มันตกค้างอยู่ที่บ้านของญาติโยมนะคะใส่ซองเลยหน้าซองเขาเขียนวัดอยู่ที่ตำบลไหนอำเภอไหนแล้วส่งซองกลับไปเลยถ้าอยากทำบุญก็ใส่ซองไปตามกำลังที่ไม่ทุกข์แล้วก็ในในพิธีที่มหาสุสนนะคะตอนที่เขาถวายผ้ากระถินมหาสุสนเนี่ยพยายามปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ถ้ามีเด็กเล็กไม่ไม่ทีไม่ไม่แนะนำให้เอาเด็กเล็กไปนะคะเพราะขณะที่ถวายกระถินเนี่ยมันเป็นมหาคุศลค่ะเพราะมีเราเอาลูกเอาหลานไปลูกหลานเราร้องร้องเสียงดังคนรอบข้างถามว่าเขาทนได้ไหมถ้าเป็นลูกหลานเขาเขาคงทนได้ค่ะไม่ทุกข์แต่แต่แต่เพราะเสียงที่เด็กมันร้องท่ากันในขณะที่จะเป็นบุญอะ่ะมันทําให้ทุกคนรู้สึกกังวลว่าทําไมเอาเด็กมาไม่มีสมาธิจะไม่มีสมาธิแล้วเกิดกรรมนะคะเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราช่วงนี้เรามาพักเ